Wir brauchen unbedingt Strom. Warum? Gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, Deutschland natürlich im Wahlfieber. Die Bundestagswahlen, die kommen immer näher. Ja, und es gibt ja immer neue Formate, die man sich da einfallen lässt. Heute im Morgenmagazin, ja, da gibt es ein Format, wo die Kandidaten mit ganz normalen Menschen in Berührung kommen, die ihre Fragen stellen und dann gibt es irgendwie sechs oder sieben Minuten Zeit in den Dialog, Fragen, Antworten etc. dazu gehen, eben auch ungewöhnlich. Und heute im Morgenmagazin Olaf Scholz und ihm gegenüber eine Unternehmerin. Und die fragte ganz einfach, ja Herr Scholz, was braucht die deutsche Wirtschaft denn jetzt in der aktuellen Lage am dringendsten? Und da ging er in sich der gute Finanzminister, und lieferte eine sensationelle Antwort, nämlich Strom. Ja, da musste ich auch erst mal schlucken. Auf jeden Fall war mir zu dem Zeitpunkt eines schon mal sehr, sehr klar. Es gibt eine Branche in unserem Land, die muss sich erst mal die nächsten vier, fünf Jahre keine Sorgen um ihre Daseinsberechtigung machen, nämlich Satire und Kabarett. Ja, also denen wird genügend Stoff weiterhin zur Verfügung stehen, über den Unsinn der Politik daherzuziehen. Und bitte, das ist jetzt kein Scholz-Bashing. Ja? Also nicht, dass ich jetzt da heimlich Wahlwerbung mache und äh, für einen der anderen Kandidaten da äh, in die Presse springe. Denn von den anderen wäre wahrscheinlich auch nicht so viel Sinnvolles gekommen. Wahrscheinlich hätte Laschet gesagt, äh, Steuersenkung. Nur das bringt mir ja auch nichts, wenn ich... Wenn auf der einen Seite die Steuern vielleicht runtergehen, aber der Strom ständig weiter steigt und ich international als Industriestandort natürlich da Produktionsprobleme habe. Oder aber, ja, wenn die Bandbreite nicht besser wird, die Digitalisierung, also da hinken wir hinter Aserbaidschan zurück. Auch das ist ein Problem übrigens für die Wirtschaft. Ja, und Frau Baerbock hätte wahrscheinlich äh, als Antwort geliefert, es ist doch nicht die Frage, was für die Wirtschaft wichtig ist, sondern was für das Klima wichtig ist. Und äh, ja, sie hat natürlich nicht, auch nicht völlig Unrecht. Niemand hat ja gänzlich Unrecht. Wir brauchen Strom, wir brauchen Steuersenkung und wir brauchen auch ein besseres Klima. Aber ob das jetzt wirklich so der geistige Überflieger ist, was unsere deutsche Wirtschaft braucht, das lasse ich mal im Raum stehen und beschäftige mich wieder mit der Börse. Und da gab es ja gestern das Ereignis eigentlich, auf das ich mich selbst immer wieder freue, nämlich wenn Apple seine neuen Produkte präsentiert. Ja. Es war jetzt nicht der Knaller, war auch nicht zu erwarten. Also man hat einfach ja das neue iPhone 13 präsentiert und natürlich hat es genügend Features an Bord und das macht ja Apple immer sehr, sehr geschickt. Also man, man packt ja nicht immer eine Evolution in die Geräte rein, also, sondern einfach so ein bisschen mehr, dass die Apple-Fans sagen, oh, das brauche ich. Zum Beispiel in dem Fall eine deutlich bessere Kamera, die es sogar äh, ermöglicht, unschärfe Videos zu drehen. Also wirklich einen scharfen Vordergrund, einen verschwommenen Hintergrund wie bei tollen Fotos. Das ist natürlich für äh, Videofans äh, riesig, ja, tolle Sache. Und man hat natürlich den schnellsten Prozessor im Smartphone-Bereich reingepackt. Äh, etwas mehr Lade, also etwas mehr Speichervolumen, äh, ein Terabyte gibt es jetzt Geräte und äh, eine längere Haltbarkeit der Batterie. Also alles ein bisschen besser und man hat die Preise dann auch ordentlich angehoben. Ich glaube, das teuerste Modell kostet jetzt in Richtung 1300, 1400 Euro. Das ist schon wahnsinnig. Es gab aber auch neue iPads, natürlich auch alle, alle viel besser und eine neue Watch die vor allen Dingen äh, mit einem aufwartet, ein größeres und helleres Display. Also der Rand wird etwas kleiner, damit die Uhr wahrscheinlich etwas eleganter. Und das sind diese Nuancen, äh, die Apple-Fans dann immer wieder begeistern. Man will auch investieren äh, in Apple TV. Ja, also dieser Streaming-Markt, der wird spannend. Apple Arcade ist ja auch ein bisschen dieses Gaming, der Gaming-Sektor. Also da bleibt Apple auch nicht untätig. Trotzdem, wie gesagt, die Aktie wenig bewegt nachbörslich, nicht unter Druck, aber auch nicht positiv tankiert. Fakt ist aber, Apple bleibt ein Muss und wenn wir jetzt von der Spitze 160 Dollar, ihr seht das jetzt hier im Chart, 
äh, wenn die Aktie vielleicht nochmal in Richtung 140 Dollar zurücksetzt, ja dann heißt es wieder Taschen auf. Auf eins haben allerdings äh, Apple-Fans vergeblich gewartet, da wurde auch drüber gemungelt, neue Airpods. Die gab es erstmal nicht. Und das brachte heute die Aktie hierzulande von Vata erstmal wieder unter Druck. Ja, heute Morgen gleich die Leerverkäufer mal wieder aufgesprungen, früher aufgestanden als der Rest der Welt und noch ein paar Aktien auf den Markt geschmissen. Ja, weil eben natürlich Vata von den Airpods profitiert. Man beliefert die Airpods, da hat man vielleicht gedacht, okay, da könnte für Vata wieder mal ein Kaufimpuls rausspringen. War es nicht, aber ich glaube trotzdem, die Story bei Vata ist ja eben nicht nur die, dass man das Brot- und Buttergeschäft hat eben, mit den kleinen Lithium-Ionen-Batterien für die AirPods, für Hörgeräte und bla bla bla, sondern dass man eben äh, im Bereich der äh, Autobatterien bald äh, mehr Fuß fasst, als es schon der Fall ist. Da äh, winken dann doch auch äh, attraktive Märkte für Water. Äh, von daher denke ich, alles so im Bereich 120, 110 Euro, das ist definitiv äh, wert, sich da ein paar Stücke ins Depot zu legen. Ja, was gab es noch? Ja, Microsoft nachbörslich dann auch mit einer Meldung, dass man Aktienrückkäufe, neue Aktienrückkäufe tätigen will im Umfang von 60 Milliarden Dollar. Hört sich erstmal gewaltig viel an. Das war es früher auch, aber aktuell Börsenwert von Microsoft 2,25 Billionen Dollar. Da relativiert sich das schon. Allerdings natürlich in Bezug auf den Aktienkurs selbst kann man da schon ein bisschen was bewegen und wenn man Aktien zurückkauft, für die, die das jetzt nicht so ganz verstehen, damit erhöht man natürlich die, die Basiskennzahl äh, pro Aktie, ja? weil letztendlich der Gewinn des Unternehmens oder der Umsatz oder der Cashflow, den kann man ja runterrechnen auf die ausstehenden Aktien und wenn Microsoft da welche vom Markt nimmt, dann ist, steigt halt dadurch auch der Gewinn je Aktie, ohne dass ich unter dem Strich eigentlich netto mehr Gewinn realisiere. Also das steckt dahinter, also durchaus eine aktionärsfreundliche Maßnahme. Aber ohnehin, wenn wir uns die Aktie anschauen, die marschiert so schön in einem Trendkanal immer weiter nach oben. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier bei uns in die Schulen schaue oder in die Unternehmen, da wird so viel investiert jetzt in Digitalisierung, in Microsoft-Produkte. Und das ist ja nicht nur hierzulande der Fall, sondern überall. Und äh, da ist so viel in den nächsten Jahren noch zu erwarten. Also da mache ich mir um Microsoft überhaupt keine Sorgen. Einer der Basisplayer in diesem Sektor. Und ich glaube jetzt, wir machen gerade so ein bisschen Pause um die 300 Dollar bei der Aktie. Ich denke hier, vielleicht komme ich auch nochmal Richtung 290, 280 zum Zug. Und äh, dann ist es das schon wieder gewesen mit, den, äh, mit dem Rückschlagspotenzial wahrscheinlich, weil einfach die Qualität enorm hoch ist. Dann nochmal ein kleines Update zu Valneva und äh, da hat es ja richtig ordentlich gerappelt, als Großbritannien eben äh, sich da aus, den, aus dem Vertrag zurückgezogen hat, aber man soll ja bedenken, äh, dass die Franzosen da natürlich ein gewichtiges Wörtchen mitreden und die Franzosen setzen natürlich in der EU ihre Pläne rigoros durch, also die Franzosen handeln sehr, sehr stark im eigenen Interesse. Deswegen hat auch die EU bekundet, laut dem französischen Wirtschaftsminister, dass man weiterhin sehr, sehr stark an dem Valneva-Impfstoff interessiert ist. Ja, und natürlich wird man dann die Abnahmen durchsetzen und es ist halt die Alternative für die, die diesen neuen Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, weil Valneva hat ja diesen Totimpfstoff, den wir ja kennen von allen möglichen, herkömmlichen Impfstoffen und da äh, ist durchaus ein Markt für vorhanden. Ja, und das ist das ja, was die Franzosen machen. Ich bin auch überzeugt davon, dass diese Idee der europäischen Arbeitslosenversicherung, die übrigens Herr Scholl sehr äh, positiv gegenübersteht, der wollte das ja schon mal mit Macron auf, die, auf den Weg bringen, was unter dem Strich äh, im Grunde genommen zur Bedeutung hätte, dass wir auch äh, für die Arbeitslosenhilfen in Italien, Frankreich etc. zuständig sind, wenn die das nicht mehr bezahlen können. Und meines Wissens ist das heute schon kritisch. Also von daher, das sollte man alles immer bedenken, wenn man wählt. Vor allen Dingen als äh, Mensch, der vielleicht... Äh, an ein starkes wirtschaftliches Deutschland und an einen gesunden Sozialstaat denkt, sollte man das berücksichtigen. Also auf jeden Fall, Valneva wird von der Geschlossenheit der französischen 
Regierung zu den Unternehmen natürlich profitieren. Von daher glaube ich schon, dass das aktuelle Kursniveau hier durchaus äh, attraktiv ist, da spekulativ mal gegenzuhalten. Es gab auch ja schon neue Kaufempfehlungen, äh, beispielsweise Goldman Sachs nennt hier ein Kursziel von 15,50 Euro. Ja, was gibt es noch? Ja, Lithium ist und bleibt ja immer wieder ein Thema, was durch die Boards geistert. Ja, natürlich Elektromobilität, die heißen Lithium-Aktien und da wird hoch und runter spekuliert. Und natürlich investieren die deutschen Anleger am liebsten in irgendwelche Lithiumfirmen, zu denen man im Netz nichts findet. Ja, und das ist ja das Spannende daran, weil wenn man nichts findet, ist das so geheim, dass man da vielleicht die neue Microsoft entdeckt hat. Und das ist halt immer der Trugschluss, auf den deutsche Anleger reinfallen. Also den kann man irgendwie alles verkaufen. Und äh, es bleibt ja immer dabei. Ich bin grundsätzlich immer kritisch, wenn es um Aktien aus Kanada, Australien oder auch aus, äh, wo ist das noch der Fall, Israel geht. ja, Weil dort kann man Aktien emittieren äh, zu einem Bruchteil eines Eurocents. Ja? Und das wird auch gern genutzt. Und dann, wenn man sie hier in Deutschland platziert, ist ja der kleinste Einheit ein Cent. Und äh, schon, wenn ich da ein paar Aktien abladen kann, mache ich da richtig Geschäfte. Das kennen wir früher von allen möglichen Rohstoffaktien, von seltenen Erden. Und da gab es wirklich immer wieder äh, deutsche Anleger, die da völliger Begeisterung waren, weil viele ja der Überzeugung sind, eine Aktie, die 50 Cent kostet, ist ja billiger als eine, die 20 Euro kostet, weil sie dabei nicht berücksichtigen, dass es im Grunde genommen auf die Anzahl der Aktien ankommt, die ausstehen, was ein Unternehmen wert ist. Also das gebe ich zu bedenken. Jetzt auf jeden Fall nochmal Lithium. Ich finde, es ist ja durchaus ein, ein Mangel da und es gibt da Unternehmen, die ich da durchaus spannend finde. Aber welche? Ja, also ob ich da die, die das so gehypt werden nehmen, da wäre ich eher skeptisch. Äh, Im Gespräch beispielsweise momentan Millennial Lithium, ja, da hat angeblich KTEL, also der größte Batterieproduzent auch China, Interesse daran, äh, übernahe oder die, den Wert zu oder das Unternehmen zu übernehmen. Angeblich gibt es da einen Bieterstreit. Und wenn wir uns die Aktie anschauen, äh, die notiert aktuell bei vier kanadischen Dollar. Klar, ich meine, sowas wird es geben, dass man äh, solche Unternehmen auch sich einverleibt. Aber da würde ich zum Beispiel momentan da eben nicht mehr einspringen, sondern mir vielleicht den größten Lithiumproduzent der Welt wieder mal näher anschauen, nämlich das US-Unternehmen Albemal oder Albemall oder wie man es auch immer ausspricht. Vielleicht ist ja hier einer unter euch, der das genau weiß, wie man das ausspricht. Äh, auf jeden Fall, wir haben die Aktie eigentlich schon in dem letzten Lithium-Hype äh, ganz vorne hingestellt und haben gesagt, also Leute, das ist eine Aktie, da könnt ihr investieren, weil die machen eben auch vieles, vieles mehr. Also Lithium ist ein Teilbereich. Sie sind der größte Lithiumproduzent, das ist natürlich schon mal ein Vorteil, ja, weil äh, wenn ich der Beste bin in der Branche, dann habe ich auch die größte Nachfrage oder kann auch die meisten Kunden damit bedienen. Und äh, wir sehen es auch am Chart, dass die Aktie wirklich auf Rekordniveau äh, steht. Also die hat auch diese Krise Richtung 20 ratzfatz wieder gut gemacht und äh, geht durch die Decke. Natürlich auch hier, wenn ich da einsteige, ich muss es in Tranchen tun. Ne? Also nicht jetzt da hinterher rennen, weil da jetzt noch so, so viel passiert. Wenn überhaupt vielleicht in einen Sparplan zu sagen, okay, ich will da mal in diesen Markt mit was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro rein, dann mal die ersten 1.000 jetzt investiert und die zweiten 1.000 vielleicht im Januar und die nächsten 1.000 nächstes Jahr im April oder so weiter, dann habe ich irgendwo einen guten äh, Durchschnitt bei so einer Aktie. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen wieder äh, raus aus dem Rohstoff, aus dem Technikbereich und gehen in die Modewelt hinein. Ja, und da gab es heute Meldungen sowohl von Hennes und Mauritz als auch von Inditex. Ja, Inditex ja die Mutter beispielsweise von Sarah. Ja, und äh, die erholen sich allmählich von der Pandemie, wobei das die Spanier besser machen als die Schweden. Also die Zahlen von, von Hennes und Mauritz jetzt für die drei Monate bis Ende August ging der Umsatz um 14 Prozent wieder hoch. Also immerhin 5,5 Milliarden Euro umgerechnet. Aber da hatten Analysten ein bisschen mehr erwartet. Schwachpunkt bleibt hier Asien oder ist Asien und da hätte man sich eigentlich mehr gedacht, aber wie gesagt, Management sieht durchaus Lichtblicke außerhalb von Asien, 
hätte man in den wichtigsten Märkten eigentlich wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Endgültige Zahlen gibt es übrigens am 30. September. Die Aktie heute wieder um das 17 Euro. Und ich denke aber, das ist ein Niveau, wo ich hier durchaus in Position gehen kann. H&M hat natürlich viel auch gelernt zuletzt. Also man hat durchaus den Onlinehandel verbessert. Diese Mischung aus stationärem Geschäft und Onlinehandel, da sehe ich sowieso viel Potenzial. Sarah macht das ja schon seit Jahren vor. Also auf dem Niveau, denke ich, ist die Aktie durchaus attraktiv heute. Und in die Text ohnehin, und da waren die Zahlen wirklich stark, also hier, man hat den Sprung zurück in die Gewinnzone jetzt geschafft. Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz um fast die Hälfte wieder gestiegen auf 11,8 Milliarden, 11,9 Milliarden Euro. Und von Februar bis Juli lag das bereinigte operative oder der bereinigte operative Gewinn, also in diesem Halbjahr, bei 3,1 Milliarden Euro. Und das ist doppelt so viel wie das Jahr zuvor. Unter dem Strich. Ein Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gegenüber einem Verlust von 195 Millionen Euro. Und auch jetzt der Start in den Zeitraum Anfang September gelungen. Hier geht es 22 Prozent hoch mit dem Umsatz und eben 9 Prozent oberhalb des Vorkrisenniveaus. Und das ist ja entscheidend. Also man hat nicht das Pandemie- oder das Vorpandemie-Niveau erreicht, sondern ist da sogar wieder drüber und sieht äh, eine positive Zukunft. Ja, die Menschen gehen wieder raus, es wird sich wieder modern oder modisch gekleidet. Und natürlich, man will jetzt auch keine Unsummen ausgeben, weil das lohnt sich ja vielleicht auch immer noch nicht. Also will man schick sein und das vielleicht möglichst günstig. Und da bin ich bei den ganzen äh, Sarah- oder Inditex-Töchtern eben ganz gut äh, zu Hause. Gehört ja noch äh, Bershka, Massimo Dutti etc., die gehören ja noch dazu. Wenn wir uns den Chart anschauen, wir haben hier die so Unterstützung bei 25 Euro, die hat ja sowieso eigentlich jetzt ganz gut gehalten. Jetzt geht es eigentlich darum, sich nach oben zu arbeiten. Ich denke, wenn wir hier mal über 35 Euro hinausschießen, dann ist wirklich der, Luft, der Weg frei Richtung Allzeit hoch und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr bei dieser Aktie auch wieder ein Niveau von 40 Euro anstreben können. Ja, das war's von mir heute zum aktuellen Marktgeschehen. Es bleibt ja im Großen und Ganzen relativ richtungslos. Es gibt mal einen schwächeren Tag, es gibt mal einen stärkeren Tag. Es ist halt diese Zeit der, der wenigen Unternehmensmeldungen und auch die Umsätze sind noch nicht so wirklich wieder äh, spannend. Das geht erst wieder ab Oktober richtig los. Und von daher müssen wir uns halt jetzt durch den September hangeln. Es gibt so eine gewisse Tendenz, wenn, man, wenn wir zurückschauen oder eine Wahrscheinlichkeit am Freitag ja dreifache Hexen sabbat. Und wenn wir uns die Lex, letzten äh, Abrechnungen der Termingeschäfte äh, mal anschauen, gab es immer ein kleines Dip zu diesem Verfallstag. Also da sind die, die Kurse noch ein bisschen zurückgekommen, um dann natürlich auch wieder zu steigen. By the Dip wird wahrscheinlich auch jetzt das Motto bleiben. Ob das jetzt Richtung Freitag wieder so hinhaut, vielleicht haben wir das Dip auch gestern oder vorgestern gesehen. Aber wie gesagt, das ist so vielleicht das spannendste Thema in dieser Woche, was wir weiter auf dem Schirm haben werden. Also in diesem Sinne allen einen erfolgreichen Börsentag.